வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பாகிஸ் கிச்சன் மோர் மிளகாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தோசை இட்லி பொங்கல் இதோடலாம் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு டிஃபன் சாம்பார் இது எப்படி பண்ணலாம் அதே மாதிரி வடைக்கு சாம்பார் வடை பண்ணுறோம் இல்லையா அதுக்கும் இந்த சாம்பார் சூப்பராக இருக்கும் எப்படி பண்ணலாம் அதுக்கு என்னெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் தேவைன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த குக்கருக்குள்ளே வந்து நான் வந்து ரெண்டு பருப்பும் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம துவரம் ப ஒரு கப் பருப்பு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா துவரம் பருப்பு ஒரு கால் கப் எடுத்துக்கோங்க முக்கால் கப்புக்கு பாசி பருப்பு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரேஷியோவில் எடுத்துக்கலாம் இதோட சேர்த்து வேக வைக்கிறதுக்கு தக்காளி கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரே ஒரு கேரட்டு உங்கள்கிட்ட பீன்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் பீன்ஸும் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இது இருக்கு இல்லையா பரங்கிக்காய் பரங்கிக்காய் சேர்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டிஃபன் சாம்பாருக்கு சூப்பராக இருக்கும் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இதோட சேர்த்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து வேக வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வறுத்து அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் எவ்வளோ அதாவது டீஸ்பூனும் டேபிள் ஸ்பூனும் எந்த மெஷர்மெண்ட்டில் நீங்கள் இந்த ரெண்டும் எடுக்கிறீங்களோ மல்லி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அதே மாதிரி கடலை பருப்பு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அதுக்கு கால் டீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இதை வறுத்து அரைக்கும் போது ஒரு ரெண்டே ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் சேர்ப்போம் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் தேங்காய் கடைசியாக சேர்த்து தான் நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் அப்புறம் பெருங்காயம் உப்பு எண்ணெய் இதெல்லாம் தான் தேவை ஃபஸ்ட்டு இந்த பருப்போட இந்த காய்கறிகளை சேர்த்து நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் சின்ன வெங்காயம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் நான் இன்றைக்கி முருங்கக்காய் சேர்க்க போகிறேன் முருங்கக்காவை இதோட சேர்த்து வேக வச்சோம் அப்படின்னா நாலஞ்சு விசில் விடுறச்ச வந்து முருங்கக்காய் குச்சி குச்சி ஆகிடும் அதனால் ஒரே ஒரு விசில் ஃபஸ்ட்டு குக்கரில் உப்பு மட்டும் போட்டு தண்ணியில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கேரட் சேர்த்துக்கலாம் இதில் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ இது கூட தக்காளி இதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மஞ்சப்பொடி கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு இதை வேக வச்சுக்க போகிறோம் இப்போது ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சப்பொடி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேஷ் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு இப்போ தண்ணி தண்ணி சேர்த்து நல்லா மூடி வச்சு ஒரு நாலு விசில் அளவுக்கு இதை வேக வச்சுக்கலாம் இப்போது நான் இங்கே ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக ஒரு ஃபியூ ட்ராப் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து இப்போ நான் உடனே பண்ண போகிறதுனால நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இதை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ வேலை பார்க்குறவங்க ஒர்க்கிங் உமன்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா இது எல்லாமே ட்ரையாக இருக்கிற எல்லாமே சேர்த்துட்டு ட்ரையாக நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு அரைக்கிறதுக்கு மு அதாவது நீங்கள் சாம்பார் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பவுடரை வந்து மிக்சியில் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நாலு பீஸ் வெங்காயம் கொஞ்சோண்டு தேங்காய் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம எண்ணெய் சூடாகிடும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற காஞ்ச மிளகா இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சாம்பாருக்கு வெறும் காஞ்ச மிளகாவோட காரம் மட்டும்தான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பைஸ் சாப்பிடுவீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த காஞ்ச மிளகா நல்லா வருப்படணும் இப்போது இது கூடவே கால் டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு இதையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது நல்ல அந்த ரா ஸ்மெல் எல்லாம் போய் நல்ல செவந்து வரும் உங்களுக்கு நல்ல பிரமாதமான வாசனை வரும் அந்த லெவலுக்கு இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அது நல்ல ப்ரௌன் ஆகணும் அதளவுக்கு ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் சாம்பாருக்கு புளி தேவை கிடையாது சாம்பார் பொடி கிடையாது அதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம இந்த வறுத்து அரைக்கிறோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வறுத்துட்டு ட்ரையாக கூட ரோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் எப்போல்லாம் நீங்கள் டிஃபன் சாம்பார் பண்ணுறீங்களோ அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூனோ மூணு ஸ்பூனோ எடுத்துகிட்டு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பல்லு சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்லா அரைச்சி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி நம்ம சாம்பாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி இந்த மாதிரி வறுத்து அரைக்கிறோம் இல்லையா இதோட தேங்காய் சேர்த்து அரைச்சிட்டு பூ வெங்காயம் மட்டும் சேர்க்காமல் அரைச்சி நம்ம பண்ணுற கூட்டுக்கு மசாலாவும் இதை சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இந்த சாம்பார் இட்லி தோசை
நம்மளோட காய்கறி பருப்பு எல்லாம் சூப்பராக வெந்தாச்சு இப்போ நான் திருப்பி அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் நம்மளோட காய்கறி எல்லாம் சூப்பராக வெந்துச்சு இந்த சாம்பாருக்கு பரங்கி காசை தான் சூப்பராக இருக்கும் இதில் இப்போ வந்து நம்ம அந்த வேக வச்சு நம்ம ஒரு விசில் வேக வச்சோம் இல்லையா முருங்கக்காய் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற பேஸ்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு ஃபுல்லாகவே தேவைப்படும் நான் ஃபுல்லாக சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போது இந்த பேஸ்ட்டும் போட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் உங்களுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சி கேட்ட மாதிரி தண்ணி விட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக தண்ணி விடணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்லேயே மிச்சம் இருக்கும் இல்லையா அதில் தண்ணி சேர்த்து ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சாம்பார் தண்ணியாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது இப்போ நீங்கள் உப்பு காரம் எல்லாமே செக் பண்ணிக்கலாம் உப்பு வேணும் அப்படின்னா இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதை கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம இந்த பக்கம் இதுக்கு தாளிச்சு கட்டிக்கலாம் இப்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் கடுகு பொரிகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போது நம்மளோட சாம்பாரில் இதை சேர்த்துடலாம் சாம்பாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி சாம்பார் ஒரு கொதியும் வந்தாச்சு அவ்வளோதான் நம்மளோட டிஃபன் சாம்பார் ரெடி இதை நான் இன்னைக்கு பொங்கலோட சர்வ் பண்ண போகிறேன் சர்வ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் டிஃபன் சாம்பார் இருக்குது நான் இன்றைக்கி வந்து பொங்கலோட சர்வ் பண்ண போகிறேன் ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் இந்த ரெசிபி வீடியோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் டாட்டா பை பை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஆல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷனில் என்னோடய எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வரும் பாய்